Le terme di Petriolo sono un'affascinante oasi termale situata nel cuore della splendida campagna toscana, a circa 40 km a sud di Siena. Queste terme, ricche di storia e circondate da una natura incontaminata, offrono un'esperienza termale unica e rilassante. L'accesso alle terme di Petriolo è caratterizzato da un suggestivo percorso attraverso boschi rigognosi e paesaggi collinari, creando un'atmosfera di tranquillità e serenità. Già nell'antichità, queste acque termali erano conosciute e utilizzate dai romani per le loro proprietà benefiche. Le acque termali di Petriolo sgorgano naturalmente dalla terra, a una temperatura di circa 43 gradi Celsius, arricchite da minerali che conferiscono loro proprietà terapeutiche. La presenza di zolfo, bicarbonato e solfato rende queste acque particolarmente indicate per trattamenti rigeneranti per la pelle, le ossa e i muscoli. Il luogo è composto da vaschi all'aperto che consentono ai visitatori di immergersi in queste acque termali rigeneranti, godendo contemporaneamente di panorami mozzafiato sulla campagna toscana circostante. Le piscine sono circondate da verdi prati e alberi secolari, creando un ambiente pittoresco e suggestivo. Il luogo è aperto tutto l'anno, consentendo ai visitatori di godere delle terme in ogni stagione. Durante i mesi più freddi, l'esperienza di immergersi nelle acque calde mentre intorno c'è un'atmosfera fresca e serena è particolarmente suggestiva. Le terme di Petriolo rappresentano non solo un luogo di benessere fisico, ma anche uno spazio dove rigenerare la mente e il cuore, immersi nella natura incontaminata della Toscana e nella storia millenaria di questo luogo magico. Bagni Vignoni I Bagni Vignoni sono una gemma termale incastonata nelle dolci colline della Val d'Orcia, nel cuore della Toscana, Italia. Questo antico borgo termale è celebre per le sue acque calde e le tradizioni che risalgono all'epoca romana, creando un'esperienza unica che mescola benessere termale e fascino storico. Il nucleo del paese si sviluppa intorno a una piazza centrale, ma al posto della classica piazza troverete una vasta vasca termale rettangolare, alimentata dalle sorgenti calde che sgorgano naturalmente dalla terra. La vista è mozzafiato, con la vasca termale che si affaccia sul paesaggio toscano caratterizzato da campi di grano, oliveti e cipressi. Le acque termali di Bagni Vignoni, ricche di minerali benefici come zolfo, calcio e bicarbonato, hanno attirato visitatori per secoli. La temperatura delle acque è costantemente intorno ai 49 gradi Celsius, regalando un calore avvolgente e terapeutico durante tutto l'anno. La vasca termale all'aperto è il luogo ideale per immergersi e rilassarsi, ammirando nel contempo il panorama circostante. L'architettura dei bagni vignoni è un mix affascinante di epoche storiche. Lungo la piazza troverete edifici medievali in pietra, tra cui la chiesa di San Giovanni Battista, che risale al XIII secolo. Inoltre, la tranquillità e l'atmosfera rilassante dei bagni vignoni ne fanno un luogo ideale per il riposo e la contemplazione, relax e rigenerazione. I bagni vignoni rappresentano, quindi, non solo una destinazione termale, ma un viaggio nel tempo e nella bellezza della Toscana, dove storia, benessere e natura si fondono in un connubio indimenticabile. Le terme del Bagnaccio sono un tesoro termale situato nei pressi di Viterbo, in Italia, immerso in un paesaggio suggestivo e selvaggio della Tuscia. Questo luogo incantevole offre un'esperienza termale unica, unendo le proprietà benefiche delle acque calde alle bellezze naturali circostanti. L'accesso alle terme del Bagnaccio è preceduto da una breve passeggiata attraverso un paesaggio collinare punteggiato da alberi secolari e vegetazione rigogliosa. Una volta raggiunto il sito, ci si trova di fronte a un complesso di piscine termali naturali immerse in un ambiente selvaggio, lontano da strutture artificiali. Le acque termali delle terme del Bagnaccio sgorgano da sorgenti naturali a una temperatura che si aggira intorno ai 40 gradi Celsius. Ricche di minerali come zolfo, bicarbonato e solfato, queste acque offrono proprietà curative e rilassanti. L'atmosfera tranquilla e la bellezza naturale del luogo creano un ambiente ideale per chi cerca il relax e il contatto con la natura. Le piscine termali sono spesso delimitate da rocce e vegetazione, creando un senso di intimità e immersione totale nella natura. Il paesaggio circostante è caratterizzato da campi verdi, colline ondulate e, in lontananza, boschi che contribuiscono a creare un'atmosfera magica e fuori dal tempo. Il fatto che le terme del Bagnaccio siano meno commercializzate rispetto ad altre terme contribuisce a preservare la loro autenticità e a mantenere un'atmosfera più selvaggia e naturale.
Il tramonto alle terme del bagnaccio è un momento particolarmente suggestivo, quando il cielo si colora di sfumature calde e le luci delle piscine termali si riflettono sull'acqua, creando un'atmosfera magica e romantica. Le terme di Caronte, localizzate in Contrada Caronte, a poche centinaia di metri dagli stabilimenti privati, le terme di Lamezia erano conosciute già in antichità. Ma le note proprietà benefiche delle acque continuano ad essere sfruttate grazie alla presenza di una vasca, liberamente accessibile, nota con nome di Gurna. Si tratta di una vasca naturale posta ai piedi del Monte Sant'Elia, incorniciata in una splendida ambientazione paesaggistica. La temperatura raggiunta dalle acque minerali sul fure è di 39 gradi centigradi ed è possibile usufruire della vicina cascata di acqua fresca per garantire il meccanismo applicato. Nelle terme romane in cui si passava dal calidario al frigidario. In questo luogo è possibile usare anche i fanghi presenti nel fondo della vasca. Secondo alcuni il nome Caronte deriverebbe dal fiume De Piro a Caronte, riportato dai poeti. In realtà l'ipotesi più accreditata è che si tratti di una variazione dovuta alla presenza della vicina chiesetta intitolata ai Santi 40 Martiri. 40 si sarebbe prima tramutato in Caranta e poi in Caronte. Lago Specchio di Venere. A Pantelleria, si può raggiungere comodamente, in auto o scooter fino al parcheggio. È necessario percorrere la cosiddetta strada del Cafaro, una via interna sterrata che collega Cala Cinque Denti con la contrada di Bugeber. Una volta arrivati a Bugeber sarà facile percorrere la strada che porta allo Specchio di Venere. Il Lago di Venere, detto anche Specchio di Venere è un lago vulcanico situato nella parte settentrionale dell'isola di Pantelleria all'interno del Parco Nazionale dell'Isola, alimentato da tre sorgenti termali, da cui sgorga acqua calda a 35-58 gradi centigradi, e precipitazioni meteorologiche. Il bacino ellittico di circa 450 x 350 metri, perimetro 1750 metri, si trova all'altitudine di 2 MSLM ed è profondo fino a 12 metri. La riva meridionale di origine alluvionale è caratterizzata dalla presenza di fanghi termali e minerali ricchi di sodio, potassio e zolfo. Le peculiari caratteristiche delle fonti termali e dei fanghi che si trovano presso il lago di Venere di Pantelleria derivano in gran parte da una sua particolarità piuttosto rara per uno, specchio d'acqua lacustre. Il bacino infatti non presenta né immissari ed è infatti alimentato soltanto dalle polle termali e dall'acqua piovana. Il famoso fango naturale dello specchio di Venere è fruibile ai visitatori in grande quantità proprio in virtù di questo fenomeno. Le scarse precipitazioni lasciano a secco la fascia costiera del lago, mettendo a nudo una vasta estensione di terreno ricoperta del prezioso limo termale.